వరాలు కురిపించిన తర్వాత ఇక ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే రేపటి నాటికి ఇట్లా తిరిగి తిరిగి ఆన్ చేసేసి హుజరాబాద్కి వస్తాడు ఇక హుజరాబాద్కి వచ్చేసి అక్కడ కూడా వరాలు ఇచ్చినది ఏమి ఎలక్షన్ కోసం అక్కడైతే ఎలక్షన్లో కదా నేను అక్కడ ఇవ్వలేదు కదా ఏ నేను ఓవరాల్గా డెవలప్మెంట్ కోసం ఆలోచిస్తున్నాను కాబట్టి ఇక మీకు కూడా వరాలు ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి ఈ విధంగా మాట్లాడు అయితే ఆయన అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న రాజకీయంలో కంప్లీట్గా ఈ యొక్క తెలంగాణలో బీసీలు ఎస్సీలు ఆయన నుంచి దూరం అయిపోయారని చెప్పేసి అర్థం అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఏడేళ్లలో జరిగిన అభివృద్ధి కానీ నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆయన అప్పులు తీసుకొచ్చినప్పుడు మరి రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉండాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలా ఆ విధంగా లేదు ప్రజలు క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నారు అదే ఈయనతో చాత కాదు నేను ఒట్టితో మాట మాట్లాడుతా అర్థం చేసుకుని ఆయన క్లియర్గా అర్థమైంది ఏంది ఈ యొక్క ఎలక్షన్ నేను ఓడిపోబోతున్నాను ఇంటెలిజెంట్ రిపోర్ట్ క్లియర్గా ఉన్నది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రజలు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్పారు వాళ్ళని మంచి చేసుకోవాలంటే మనము బీసీ వాళ్ళని మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హుజరాబాద్ గురించి మాట్లాడితే అది ప్యూర్ ఎలక్షన్ కోసం కనిపిస్తుంది కాబట్టి కంప్లీట్ స్టేట్ గురించి మాట్లాడితే బై డిఫాల్ట్ హుజరాబాద్ కూడా హుజరాబాద్లో ఉన్న ప్రజలకు కూడా నా మెసేజ్ పోతుందని చెప్పేసి ఈయన స్టేట్ కోసం మాట్లాడడం జరుగుతుంది బీసీ ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పిన నేను ఈ జాబ్ సెక్టర్లో తీసుకుంటే ఎక్కువగా మనకి మీడియా యొక్క జాబ్స్ బిలో మీడియా యొక్క జాబ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒక ఐఏఎస్ సంబంధించో ఒక కమిషనర్ సంబంధించో ద జాబ్స్ వుడ్ బి వెరీ లెస్ వెరాస్ మీడియా యొక్క జాబ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ మీడియా యొక్క జాబ్స్లో ఎక్కువగా ఉండేది బీసీలు అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ జాబ్స్ని టార్గెట్ చేయడానికి ఇప్పుడు యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి ఆయన ఇది చెప్పడం జరిగింది ప్యూర్గా ఎలక్షన్ స్టంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు కనుక ఇప్పుడు కూడా ఇవి ఇవ్వలేదు అంటే మాత్రం ఈ ఎలక్షన్ ఓడిపోబోతున్నాను ఆయన క్లియర్గా అర్థమైపోయింది మొన్న కూడా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ ఓడిపోతూ ఓడిపోతూ ఏంటంటే పివి నరసింహారావు గారి పైన ఉన్న అభిమానంతో ఓట్లు అనేది స్ప్లిట్ అయినాయి తప్ప అది కూడా ఓడిపోతూ ఓడిపోతూ గెలవడం జరిగింది సో ఆయనకు అప్పుడు కూడా అర్థమైంది అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ బీసీలు ఎస్సీలు మైంబడలేవు ఇప్పుడు మనం రాజకీయం చేసి అక్కడ కొత్త వరాలు కురిపిస్తే ఎవరు కూడా మన ఎంబడు ఉండే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి వీళ్ళకి మనం కొత్త రకమైన రాజకీయం అవే ఈ యాభై వేల ఉద్యోగాలు నథింగ్ అందరు యా ఒకవేళ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనుకుంటే ఐ డిమాండ్ మిస్టర్ కేసీఆర్ టు గివ్ దిస్ జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లీస్ట్ థర్టీ థౌసండ్ జాబ్స్ అండ్ ఇయర్ నేను ఎక్కువ అడుగను మీరు ఏదైతే జాబ్ ఎక్కువ సిస్టమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఆ ఎక్కువ సిస్టమ్ నేను మాట్లాడుతున్నాను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్కువ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను దే కాన్ బి అన్ ఓవర్లోడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫుల్ఫిలింగ్ దీస్ జాబ్స్ అట్లీస్ట్ ఈరోజు మన ఏమంటారు వైద్య వ్యవస్థ కుంటుపడింది ద రీజన్ బిహైండ్ దిట్ ఇస్ ఒక్కసారి మీరు ఉస్మానియా నెస్ట్ పోండి సార్ లేదా సారీ ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి ఆడ గాంధీ హాస్పిటల్కి ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అక్కడ చూస్తే అసలు విలేతాండం ఆడుతున్నారు అనమాట ఒక్క డాక్టర్కి అట్లీస్ట్ ఒక మూడు వందల మంది పేషెంట్లు ఉన్నారు ఏ ఎట్లా న్యాయం చేస్తారు అక్కడ క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ల్యాగింగ్ ఈరోజు మనం తీసుకుంటే పిల్లలు ఇంజనీర్లు ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేసుకున్నారు పోయి వాడు కాల్ సెంటర్ పనిచేస్తారు అసలు ఇంజనీరింగ్ చేసి వాడు కాల్ చేసి సెంటర్ చేయడం ఏంది సిగ్గుచేటు నీ యొక్క మంత్రి మీరు ఇంజనీర్లు చేసుకుంటే ఏం చదువుకున్న వాళ్ళు అందరికి ఉద్యోగం ఇవ్వలేను పోయి హమాలి పని చేసుకున్నా అక్కడ సిగ్గుండా అసలు నీ పిల్లలైతే నువ్వు అట్లా మాట్లాడతావా బుద్ధి సిగ్గు శరం ఉన్న ఏ ఒక్క మనిషి కూడా ఈ విధంగా మాట్లాడు ఇంజనీరింగ్ చేసుకు ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న వ్యక్తులు పోయి నువ్వు హమాలి చేసుకుంటావా నువ్వు చేరాదే హమాలి పని నీ తెలివి నీ బుద్ధి అనేది హమాలి పని లెక్క ఉండదని చెప్పేసి అంటున్నా ఐ డోంట్ ఐ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎ జాబ్ హమాలీలు చేస్తున్నారు ఐ సెల్యూట్ దెన్ వాళ్ళకు తోచిన పని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేస్తున్నారు అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దాన్ని నేను చిన్నం చూపించాలని అనట్లేదు బట్ ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి వాడు దేనికి చదువుకున్నాడు ఏం చేద్దామని చదువుకున్నాడు దేశానికి ఏదో చేద్దామని చెప్పేసి వాడు చదువుకుంటే మీరు పోయి వాడిని హమాలి పని చేయమని అంటారు అటువంటి రాష్ట్రంలో మనము ఉన్నాము అని చెప్పేసి అంటున్నాను నా ది థింగ్ ఈజ్ ఈరోజు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు నేను అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ యొక్క స్టూడెంట్లు ఇంజనీరింగ్ చేసుకొని వాడు పోయి కాల్ సెంటర్ చేస్తున్నట్టు అసలు ఏం పొందుతున్న ఉంది వాడు దానికి అదెందుకు చేసిండు దానికి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నాను కూడా వాడు పోయి ఈరోజు చేసి మంచి ఇఫ్ యూ హ్యాస్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ ఈ కెన్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్ అయిన కాల్ సెంటర్ కానీ వాడు చేసింది ఇంజనీరింగ
కొట్లాడిర్రు అంటే నిరుద్యోగ యువతలు ఎక్కువ కొట్లాడిర్రు వాళ్ళ కుటుంబకులు ఎక్కువ కొట్లాడిర్రు వాళ్ళ బంధువులు ఎక్కువ కొట్లాడిర్రు ఎందుకంటే నా కొడుకు ఉద్యోగం వస్తే నా కొడుకు జీవితం బాగుపడుతుంది నాకు ఉద్యోగం వస్తే నా తండ్రిదండ్రులను నేను సుఖపెట్టగలుగుతాను నాకు ఉద్యోగం వస్తే నా అక్క చెల్లెల్ని కరెక్ట్గా చూసుకోగలుగుతాను నాకు 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 ఉద్యోగం వస్తే నా చెల్లెకో నా అక్కకో నేను పెళ్లి చేసి నా తల్లిదండ్రుల రుణాన్ని తీసుకుంటా అన్న ఆలోచనతో ఉన్న ఈ యొక్క తెలంగాణ యువతకి మీరు ఈరోజు తీసుకుపోయి వాళ్ళ చేతిలో బాటిల్లు పెట్టేసి ఈ తెలంగాణని బంగారు తెలంగాణ కాదు బ్రాండి తెలంగాణ కింద మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా